söyle bunların şey kalmaz. Bağlama ayrı. Yapısal dediğimiz de bu. O başka bir şey. Evet yine bir Nihat Genç Şever Yansın programıyla karşınızdayız. E, Nihat Genç'le haftanın önemli başlıklarını konuşacağız. E, bildiğiniz gibi önemli başlıklar arasında anayasa değişik teklifi var. Meclis Genel Kurulu'nda şu an görüşülen ve e, her geçen gün gerginliğin bir ara arttı. Şu aralar biraz daha rutin bir döneme girildiği e, bir süreçten de bahsediyoruz aynı zamanda. Bu anayasa neler, neler götürecek? Ülkeyi ayrıştırıyor mu? Tüm bunları soracağız. Bir yandan da tabi Bunlar olurken Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklaması yine damga vurdu. Erken seçim ifadelerini kullandığı andan itibaren şu anda meclisin kulislerinde erken seçim olur mu olmaz mı tartışması başladı. Bir bunu konuşacağız. Bir yandan da tabii Fırat Kalkan'ın harekatı devam ediyor. Orada bir kahramanca mücadele var. Ancak tabii ilerleyen bu kadar iç gündemin içerisinde bu olurken Biraz da dış gündeme de bakmak lazım. Askerlerimizin oradaki durumlarını da biraz da masaya yatıralım istiyoruz. Bir de o konuyu konuşacağız. Hoş geldin Nihat Hoş abi. bulduk Erdem. Abi başkanlıkla başlayalım. Herkes bunu konuşup duruyor ama anayasa değişti teklifi bir geldi. Kavgalar, gürültüler, kürsüler yıkıldı. İşte yetmedi. Ağır hakaretler. Yok birisi beni ısırdı. Yok birisi beni boğazladı. Kadınlara karşı şiddet. Evet. Her şey oradaydı. Sonra şu son üç gündür falan biraz daha yavaşladı. Sakinledi genel kurul. Ne oluyor abi genel kurulda? E, tabii yani e, gırtlak gırtla dişe diş e, bir kavga sürüyor. Tabii muhalefet elinden geldiğince mücadele etmek istiyor, geçirmemek istiyor. Bakalım sonunda ne olacak? E, çünkü ne kadar bağırsak bağıralım. Hepimize haklı kılan büyük bir gerekçe var. Türkiye Cumhuriyeti bir büyük bir mutlakiyet rejimi. Tam anlamıyla bir mutlakiyet. Bütün güçlerin kendine toplandığı, bütçenin, meclisin, partisinin ve yargının Tek işte toplandı. Böyle bir rejim dünya tarihinde de yok, Osmanlı'da da yok, hiçbir toplumda yok yani. Orta Asya'nın en eski ilkel günlerine gitsek, arkaik günlerine orada da yok. Ne bileyim bir aksakallı vardır orada da, bir büyük vardır ona danışılır. E, modern toplumlarda da e, toplum demokraside e, tek insan çıkmasın diye, bir kişi memleketin başına bela getirmesin diye demokrasi her şeyi ayırmış. Ve hepsini birbirinden hesap sorar hale sokmuş. Zaten bu İslamcıların anlamadığı da bu. Demokrasinin özelliği şu, seni zora sokuyor. Siyasetçiyi, lideri, genel müdürü, danıştay başkanını, parti başkanını, başbakanı zora sokuyor. Onun önüne 40 tane düğüm atıyor. Diyor ki önce bunu yapacaksın, sonra bunu yapacaksın, o gidecek, o gelecek. Zorlaştırmasının sebebi bir günde ülkeyi felakete götürmesin. Hesapları zorlaştırmasının sebebi bir günde bütün bütçeyi yemesin. 50 kişi hesap sorsun. Şimdi zorlaştırıyor ki ve onun herkesin başına başka bir müeyyide koyuyor ki, adam koyuyor ki o ona dikkat etsin, o onu denetlesin, o onu denetlesin, herkes birbirini denetlesin. Demokrasinin özelliği zorlaştırmak, rahatlaştırmak değil. Rahatlaştırmak diktatörlükte. Ama bunun tehlikesi var. Bir günde savaş kararı alır, bir günde ülkenin bütçesini yer ve kimse hesap soramaz. Zaten kimsenin hesap soramadığı bir kral olduğu için ya ülkenin parasını da batırıyor, savaşta istediği gibi keyfi olarak sokuyor. Bu keyfi saltanata nasıl zor veririz, son veririz dediler. Dediler ki biz bunun için çok kurumlar getirelim. O ona hesap sorsun, o ona hesap sorsun. Kırt düğüm atalım, bir tahta için kırt çivi çakalım. Herkes herkesi denetlesin. İşler zora girsin. Şimdi bu zorluğu bu İslamcılar kafası almıyor. E zor olacak tabii. Yani bir dilekçe 50 yerden geçecek. 40 kişi imza atacak, 50 kişi sorumluluk alacak. 100 kişi bakacak, bir daha bakacak. Demokrasi böyle. Yasa gelecek, bir tartışılacak, olmadı bir cümlesi bir daha tartışılacak, bir daha tartışılacak. Yani 40 kere inceleyerek, bakarak, ederek yasa geçecek. Bütçe harcamaları olacak, denetleme olacak. Demokrasinin özelliği bu. Şimdi bunlar diyor ki bir çırpı da olur. E bir adama versen bir çırpı da olur. Bütün işleriniz bir çırpı da olur. Mesela bir kişi başkan olur takdirde, bir parti başkanı bir günde bakan olur. Bir günde istif- görevden alınır. Bütçe bir günde harcaması yapılır. Ama ülkede bir günde gider. <gülüyor> Evet. Çünkü iki dudağın arasındadır. Bu tam anlamıyla bir mutlakiyet rejimidir. Hmm. Çok kaba şekilde herkes bilir ki tarihte de Osmanlı'nın vezirleri vardı yani padişahın. Hatta padişah divanında kafes arkasından bakanlar kurulu yani vezirlerin toplantısını izlerdi. Vezirleri bakanlar kurulunda da divan denilir. Divan böyle oturulur. Gizli arkadan izlerdi. İşleri de karışmazdı. Vezirler de devlet işlerini yapardı. Yani o onu kontrol ediyor, onu kontrol ediyor. O, orada bile o orta çağ şartlarında bugün şimdi istediklerinin çok ötesinde çok ilerisinde bir rejim vardı. 
Bir ülke yani bu ülkenin tek bir adamın iki dudağı arasına girmesi mümkün değildir. Bu büyük bir karışıklıklara sebep olacaktır, kavgaya sebep olacaktır, büyük huzursuzluklara sebep olacaktır. E tabii biz bu toprakların çocuklarıyız. Yani bu topraklar sadece devlet değildir. Devlet de bir şamadan ibaret değildir. Devlet de oradaki on kişinin oyu değildir. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir şamatik bir yapı değildir. Bu devleti büyük yapan, bin yıl esir olmamış, bin yıl efendilere karşı savaşmış, Moğollara, Haçlılara savaşmış, dirlik düzen kavgası vermiş. Bu ülkenin bir ruhu vardı. Yani devletten de ötede. Zaten bunların devlet oynadığı, devlet oldukları yok yani. Çünkü devlet olabilmek için hesap verecek, değil mi? Yasa karşısında herkes eşit olacak, hesap verecek bir durumda olması lazım. Bu da yok. Ben herkes işte diyor ki etli dış güçler ya da dışarıdaki güçler etli kavga çıkartabilir ya da mezhepleri faylarını zorlayabilir. Bunlar denendi de tabii 12 Eylül öncesi de denendi. Çok sonra da denendi. Hala da kaşınıyor. Fakat böyle değil. Buralardan bir şey çıkmaz. Türkiye'de çok daha büyük bir ayrım noktası var. Yani yeni yeni gelişmekte olan bir tiksinti var Türkiye'de. Yani bu etnik ve mezhepin dışında Türkiye'de büyük bir siyasi tiksinti var. İğreniyor insanlar bu mutlakiyet isteyenlerden. Ve yeni bir ayrışma oluyor. Bu ayrışmadan bahsedeyim. Çünkü biz bu ülkede Anadolu'nun çocukları bir Anadolu hümanizmi vardır. Bizim devletimizin de ruhu, bizim de ruhumuz, bizi de yetiştiren. Şimdi diyelim Erbakan Hoca, İslamcıdır, Müslümandır, başka bir dünya görüşü vardır değil mi bizim dışımızda? Ama ben de solcuyum ve daha sert, görüşümcü, eşitlikçi ve daha isyankarım. Şimdi Erbakan Hoca gibi bir insan ya da bir Müslüman, camiye giden bir insanla daha eleştirel bakan benim aramda fark çok uzun değildir Anadolu hümanizmi yüzünden. Çünkü onu da beni de, bu dindarları da, bizi de, Sol insan hakları diyen sosyal demokratlar da bir arada tutan bir Anadolu hümanizması vardır. Hepimizi bu Anadolu hümanizması yetiştirmiştir. Anadolu hümanizması orta çağlarda insanlık yıkılırken bu topraklarda insan odaklı bir kültür kurdu. İşte Hacı Bektaş, Pir Sultan, Yunus Emre, Mevlana, Muhittin Arabi tasavvufi varoluş soruları sordular. Ve bunlar zaten kızıl kıyametin koptuğu günlerde çıktı ortaya. Yani çekirge sürüleri geldi, kıtlık oldu, Moğollar geldi, Haçlılar geldi, Anadolu tarımar. O acılı günlerde de bu büyük toprağımızdan büyük bir ruh kudretleri çıktı. Kudret yani bir şey çıktı. Şiirleriyle, ilahileriyle, Tanrı'ya yakarışlarıyla, dualarıyla, kubbeleriyle, türbeleriyle değil mi bir şey çıktı ortaya. Ve türküleriyle hepimizi büyük bir Anadolu hümanizması eğitti. Nedir yani bugün? Bir Müslüman da Yunus'un bir şiirini ben de, bir Müslüman da Mevlana ben de, bir halkımızın he, hepimiz Pür Sultan'ı dünyalara değişmeyiz. Ya da geçtim, bunun yanında da insan odaklı muhteşem bir folklor kültürümüz var diyelim, halk türküleri var. Erzurum'da Emrah'a dünyaya değişebilir miyiz? Karaca olan ve yüzlerce ozanımız, bütün bunlar hala sanki Karaca olan ya da em, Erzurum, Emrah bugün yaşıyormuş gibi her gün türküsünü dinliyoruz. Bak her gün. 7 asır, 5 asır aradan geçiyor. Biz bu insanların türkülerini her gün dinliyoruz. Ve çok arkaik çağlardan beri gelmiş. Anadolu'nun en büyük özelliği kapıları her tarafa açık arkaik çağlardan beri. Her kavim gelmiş ve muhteşem kültür hazineleri bırakmış. Horon burada, Halay burada, Zeybek burada, Seymen burada. Bin çeşit folklor, bin çeşit yemek kültürü, kebap kültürü, düğün, cümbüş. Muhteşemdir. Sıra geceleri, yaren geceleri... Cümbüşlü düğünlerimiz. Bugün hala düğünlerimiz en büyük sosyal geleneğimizdir. Kadınlarımız, kızlarımız en güzel elbiselerini giyer, adetler, gelenekler aynen harfiye devam eder. Sıra gecesi de öyledir. Yani folklorik olarak da çok zengindir. Ve bu topraklar hepimize, bunların hepsini topladığın zaman bir Anadolu insan odaklı, el ele vermiş, bölüşen, imecesinde, tarlasında çalışan bir Anadolu hümanizması çıkar. İnsan odaklı bak, kral odaklı, saray odaklı değil, padişah odaklı değil, şövalye ve kahraman odaklı değil. İnsan olarak Yunus'un, Mevlana'nın, Hacı Bektaş'ın, Pir Sultanları tek bir insan, insanı yücelten, insanı devletten, insanı toprağından, insanı her şeyden değerli kılan, yani dünyanın merkezine insanı koyan bir kültür, Anadolu hümanizması. Bu Anadolu hümanizmasıdır bizim devletimizin ruhu ve hepimizin ruhu. Sen sağcı olursun, o solcu olur, o başka hümanist olur, o ateist olur, fark etmez. Ama hepimizi bir arada Anadolu hümanizması tutar. Yani şimdi olan şey bu Anadolu hümanizmasının içinde bir şey oluyor, ayrışım oluyor. Bu insanlar 
Hayatı insan odaklı bakmıyorlar. Saray odaklı bakıyorlar. Padişah odaklı bakıyorlar. Kitleleri hiçe saymıyorlar. Küçümsüyorlar. Aşağılıyorlar insanı. Ve bir taraftaki insanlar da bu ülkede hangi fikir doğrusu olsun insanız diyen bir kültür var. Sadece Alevisi, sosyal demokratik değil, Müslüman halkımız da insan odaklıyor. Aynı Yunuslar, Mevlana'lar. Yani Alevi cemiyle, Mevlevi e, seması bizim her şeyimizdir. Ve hepimiz bunu severiz. Bu ortak kültürümüzdür bizim. Ortak kültürümüz derken yani böyle cicimiz, süsümüz değildir. İçimize işlemiştir. Yani bizim bedenimiz olmuştur. Şu anda beni burada konuşturan nedir? İşte budur. Anadolu Hümanizması yetiştirdi bizi. Türküsüyle yetiştirdi, ilahisiyle yetiştirdi. Ve bizim modern çağda insanlık değerlerini, modern değerler, yani dünyanın büyük modern değerleri, büyük anayasaları, Fransız istilalini, evrensel beyannameyi ya da batıdaki bugün gelişen kadın hakları, çevre haklarını okuyup ve hızla onları benimsememizin sebebi bizim bu şey yapış, Anadolu Hümanizması'ndan gelişimizin sebebidir. Anadolu Hümanizmi bizi o kadar şık, güzel, temiz yetiştirdi ki dünyayla çok rahat kucaklaşabiliyoruz. Kimseye düşman demeden bir insanlık şemsiyesi, insanlık bayrağı, insanlık hukukunun altına girebiliyoruz. Çok kolayca. Biz zorluk çekmiyoruz. <gülüyor> e, ve biz e, bu topraklarda şimdi bir tiksinti oluşuyor. İnsanı odağa koymayan yepyeni bir şey tarz geliyor. Yani mutlak bir rejim. Sarayı koyan, külliyeyi koyan, iki dudağı arasında asarım, keserim, yok ederim, her şey benim, ben karar verim diyen işte burada bir ayrışma meydana geliyor. Ve ben iddia ediyorum bu tarihimizde biz fethet dönemlerine düştük. Padişah sevmedi, padişah kovdu, padişah kaçtı, şehzade kavgalar oldu, beylik kavgalar oldu, alev isyanlar oldu, bambaşka isyanlar oldu, daha sert isyanlar oldu. Hepsinden öte daha pis bir şey var şimdi. Büyük bir kitle tiksiniyor şu andaki. Müslüman tarihimizin bir gücü var. Biz Müslüman bir kültür ve uygarlığın çocuklarıyız burada. Ama şimdi İslamcılık diye bir şey çıktı bak. Müslüman ayrı. İslamcılık diye bir şey çıktı. Batıya savaş atan, dünyaya savaş atan, kendi insanlarını bile düşmanlaştıran bir kültürle karşılaşıyoruz. Ve belamız bu. Şimdi bu İslamcı kültürde her türlü fantaziyasını gerçekleştiriyor. Kral olacağız, Şam'ı alacağız. Antalya'da toplantı yapayım ama tipler Roma'yı fethedeceğiz. Şimdi bu burada burada bir tiksinti oluşuyor. Şimdi kardeş kardeş yaşarız, sen sağcı olursun, ben solcu olurum, arada bir küçük küçük kavgalar yapabiliriz, ayrı. Mezhep olarak geçmişte bir takım izlerimiz vardır, ayrı. Ama şimdi yepyeni bir tiksinti, şu anda büyük bir mezhepleşme başlıyor. Bir tarafta hala Anadolu Hümanizmanı'nın çocukları, diğer bunun içinde Müslümanlar, Müslüman halkımız da var. MHP'lisi, AKP'lisi insanlar da var. Bir de İslamcılık diye... Tayyip Erdoğan Bey'in peşine takılmış ve Tayyip'i mutlak bir güç, diktatör yapmak isteyen bir güç var. İşte ona karşı bir tiksinti. Ayrışma burada meydana geliyor. Ve bu çok ciddi bir ayrışmadır. Bizim de korkumuz budur. Burası gittikçe derinleşecek. Ve ben, şimdi bu Anadolu Hümazması'nın başka bir özelliği de bizim cumhuriyeti işselleştirmemizi kolaylaştırmıştır. Ama nasıl ki Muhittin Arabi dünyada yaratılmış, her şey birbirine eşit ve hiçbirinin üstünlüğü yok demişse, 1920'li yıllarda da Cumhuriyet'le eşit yurttaşlık geldi. Bak ne kadar birbirine benziyor. Hepimiz ha, A, Paşa ne olsa bulalım sandıkta, hukukta, tapuda, alışverişte, kuyrukta eşitiz değil mi? Mahkemede. E, yurttaşlık kültürünü benimsedik. Büyük bir mucizedir Cumhuriyet bu topraklarda. Ya yani Anadolu Hümanizması olmasaydı biz Cumhuriyeti bu kadar kolay kuramazdık. Zaten Cumhuriyet başlar başlamaz Alevi ozanları, Pir Sultanlar, Türkülerimiz, folklorumuz, Mevlana'sı... Bütün bu kültürü şey yaptı, ders yaptı, ders programına soktu. Kü- Aydınları, yazarları hep bunları yazmaya, çizmeye başladı. Çünkü Anadolu'nun bir deri, yukarıda yüksek bir kubbesi var. Kutsal bir kubbesi, gök kubbesi. Bunlar. Ve bu toprakların tarlaların dibinde akan derin bir ırmak var. İşte bu insanlar. Ve başka yerden gidelim. Biraz da maddi konuşalım. Çünkü Anadolu topraklarının e, 36-42 boylamında olması... Muhteşem bir iklim güzelliği verir. Kasırgalara kapalıdır. Muson, seri, muson yağmurlarına kapalıdır. Ve Nisan'da başlayan iki aylık, iki ay, iki buçuk ay süren kırk ikinli yağmurlarıyla sahra çölü burada, burayı bereketlendirir. İşte girersiniz Mevlana'nın türbesine girerken solda bir Nisan tası vardır. Nisan yağmurları toplanır ve kardeşleşme diye törenlerde kardeşleme suyu. Çerkez, Laz'ı bunun içine kardeşleşir. Bu suyu içenler kim tutmaz birbirine? Sen kimsin? Çerkez misin, Laz misin diye birbirine kim tutmazlar. Kardeş olurlar. 
Yani bereketiyle kardeşliği içselleştirmiş ilahi bir kültür bu toprakta. Ve Niksar Ovası, Harran Ovası, Pasinler Ovası, Konya'sı, Nidesi, Sandımlık, Aydın yüzlerce bereketli ovası var. Bütün bu ovaları gidip bir adama veriyorsun. İddia ediyorum, gidip ararsanız da bulamazsınız. <gülüyor> Dünyanın gelmiş geçmiş en güzel yaylalarına, en bereketli yaylalarına sahip. 600 kilometrelik Karadeniz yaylaları ve yine ondan daha büyük Toros yaylaları. Muhteşem bir iklim bu, muhteşem bir kültür. Sığırı, koyunu değil mi? Şeydir. Ve inanılmaz bir turizm potansiyeli var. Bugün ortalama 8 milyon, 10 milyon turist geliyor. Ama biraz ıkındığınız zaman Paris'te yarışacak, 25-30 milyona çıkacak kapasitem var. Çünkü alanım var. Ege'de yüzlerce cennet koyun var. Bir tane değil, iki tane değil. Yüzlerce. Bu maddi kültür. Büyük bir servettir bunlar. Yani dünyalar istediğin kadar siyasetini değiştir ama coğrafya değişmez. O coğrafyanın beti bereketi buradadır. Toprak işte. Yağmur, rüzgar falan. Ve bütün bunlar seni bereketliyor. Bunlara geliyorsun, bir kişinin emrine veriyorsun. Bir kişiye. Bütün bu servetlerin kararını, alanımı, satılımını bir kişiye veriyorsun. Ve o işte gidiyorum diyelim Arap'la anlaşıyor, gelip Trabzon'da ormanları yakıyor, ormanlarla keyfince iş yapıyor. Kimse de buradan hesap soramıyor. Ya da falan falan nehirlere geliyor, istediği gibi suyuna el koyuyor, falan testleri yapıyor. Bir kişi, hayır. Bu topraklar çok şanslı bir şeyde boylamda oturuyor. Çok güzel bir iklim kuşağı var ve bin yıl öncesinden bir Anadolu Hümanizması var. Hepimizi büyüttü türküleriyle. Ya bin yıl gelin ya her gün dinliyorsunuz bu türküleri ya. Bir de dünyayı dinliyorsunuz. Tabii ki dünyada da çok güzel şarkılar, türküler var. Ama işte hepsi dinle, dinlediğimizde zırıl zırıl ağladığımız, duygusundan patladığımız bir türkü ve kültür. Ya da neşeli oyun ha, hava halaylarını şey yap. Hangimiz kendimizden geçmiyoruz ki? Trabzon'da bir horon 15 dakika sürdükten sonra ayine döner o. Herkes transa girmiş gibi olur. Bu halay için de öyledir. İnsanlar cümbüşle, neşeyle, el ele, kol kola buraya girer. Bunların hepsini gelip bu zengin kültür bir mutlakiyet rejimi kabul etmez. Bu zengin rejim, rejim kültür bir dikta rejimini asla kabul etmez. Ve şimdi bu insanlara karşı samimiyetle söylüyorum. Büyük bir tiksinti başlamıştır. Ne hesaplarını etnik ve mezhep diye herkes yapmasın. Şimdi oluşan tiksintiyle yapsınlar. Çünkü AKP'nin içinden de, MHP'den de başka büyük Müslüman kitleler de bu tiksintiyi duyuyor. İğreniyorlar. Nasıl bir iğrenti? Nasıl ki cemaatçi insanların o şeyler, kıl, şey, Fethullah'ın bilmem neyini yalayan insanlardan herkes iğrendi ve tiksindi ya. İşte onun gibi bir tiksinti başlıyor. Çünkü bunlar da cemaatçi gibi tuhaf bir şey. Ele geçirme. El koyma. Benim olacak. Şimdilik bunları bu, bunları söylemek istiyorum. Şimdi abi anayasa tamam ama bir yandan da böyle anayasa olurken e, yapılırken işte genel kurulda görüşmeler oluyor. Bir yandan erken seçim diye bir şey çıktı. Şimdi bunu söyleyen kişi aslında çok önemli. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Şimdi Bahçeli'ye bakıyoruz ne zaman bir şey söylese Türkiye siyaseti böyle allak bullak oluyor. Bir hükümetler deviriyor bir yeni seçim tarihi veriyor seçim tarihi oluyor. Ne olacak abi bu erken seçimler Bu felaket çıktı? dediğimiz İslamcı iktidarın da gelişini öyle bir şey hazırladı. Tabi burada da bir tiksinti oluşuyor devlet bahçeliye karşı. Bunu da söyleyeyim yani muhalefeti sevme işimiz ayrı bir şey ama bir tiksintiye doğru gidiyor. Tiksinti ayrıştırmanın, ülkeyi ortadan bölmenin çatışma noktasının en sert noktasıdır. Yani artık şey yapıyorsun. Tabi kendi milletvekilleri oy vermesin diye tehdit ediyorlar. Hani emekli maaşları düşer iki yılı doldurmadıktan sonra mecliste. Düşer emekli maaşlarınızı alamazsınız diye kendi adamlarını tehdit ediyorlar. E tabi o milletvekilleri de o maaşları almamak için korkarlarsa yani yazık. Bu ülkeye yazık. Tabi orada şöyle bir şey var. <gülüyor> Anayasada, anayasa oylamasında evet bir hayır oylanacak. Yani MHP'nin içinde de AKP'nin içinde de çok Müslüman insan var. Mutlakiyeti bunlara vermek istemeyen. Ya Tayyip'i seviyor ama bu kadar da değil diyor. Şimdi bunu, bunlar anayasa gittiğinde evet hayır diyebilir. Ama er, seçim başka. Erken seçim dediklerinde karşılarına CHP gelecek. CHP gelince de CHP'de sensizin tanrı kulu var, işte bu, bu FETÖ'cüler var diye CHP karşısında zafer kazanabilir. Bu doğrudur. Olur da öyle de oluyor zaten. Ama anayasa başka. Onu görmeye başladılar yavaş yavaş. Ya yani anayasaya gittiği zaman AKP'nin içinde de büyük kitleler. Tabii biz Erdoğan'ı seviyoruz, bunları seviyoruz. Bu partiliyiz ama bu kadar da yetki fazla diyen aklı başında insanlar var. Anneler var, Yozgatlı, Nideli kadınlar var. Bunu göreceğiz zaten. Göreceğiz, önümüze gelecek. Ya bu kadarı fazla diyen, yeter artık diyen. Ve 10 yıldır bu ülkenin her sokağında, her sokağında yüzer insan ölüyor. 
Kızılay'da, Garnon'da, Suruç'ta, İstanbul'da, Beşiktaş'ta. Bu yüzer insanı yüzer tane akrabayla topladığınız zaman 3-4 milyona çıkarsınız. Yani teyzeoğlu, amcaoğlu, dayıoğlu, bilmem ne oğlu falan. Bunlar büyük bir güçtür. Acısını kendi içinde bizatihi görenler. Bizim seyredip dayanamıyoruz. Aile olarak seyredenler başka. Bunlar AKP'li de aileler. Bu ülkenin sağ muhafızakar aileleri. Bu kadar mutlak gücü vermezler. İddiam odur. Şimdi bundan korkuyorlar. Erken seçime gidelim. Yani karşımıza CHP gelsin. Hani CHP hemen hallediyorlar <gülüyor> Bir de kendi milletvekillerini orada şey yapıyorlar. Tehdit ediyorlar bak. Hasaretinizi almazsa <gülüyor> evet, yani, almadan sizi hemen vekillikten e, atarız. Tabii bu ülke büyük bir ülke bir dirayeti, metaneti olduğunu düşünüyoruz. Bizleri yetiştiren bir kültür var. Hepimiz sen sadece biz solcu olabiliriz. Ama hepimizi Anadolu Yumanizmi yetiştirdi. Biz insan adoklu bir kültürden geldik. Bu Türküler, bu Yunuslar, Pir Sultanlar hepimize bir ses verdi. Bir şey biçimledi. Bu devletin arkasında böyle bir ruh var ve böyle bir halk olduğunu iddia ediyoruz. Bu da bizim tezimiz. Bir sürü büyük felaket yaşamadı mı tarihte? İşte bu insanların türkü ve ilahileriyle çıktık, kardeşliğiyle çıktık. Yakın tarihimizde o ordumuz, emniyetimiz içeri atılmadı mı? Darbeler yaşamadık mı? Darbeden içeri düşen, acı çeken insanlarımız hangi türkülere sığındı? Hangi ilahilere sığındı? Hepsi ortadadır. Şimdi de Anadolu'nun büyük ruhuna güveneceğiz. Büyük kardeşliğine, çok zengin bir hazine... Foktörük hazine, bereketli maddi bir hazine ve ilahi bir hazinesi vardır. Varoluşumuza sorular soran, çok ciddi sorular soran, Tanrı'yla konuşan, Tanrı'ya sorular soran, ona inanan <gülüyor> ve gök kubbe altında her taraftan gelmiş insanları tarih, tarihin en çok karıştığı bir toprak Anadolu. Gireni çıkan en fazla yerdir. Halen de öyledir. Dünyada gireni çıkan en fazla ülkedir. Kenarda köşede kalmış üç kişi girer, beş kişi girer değil. Bu kadar güçlü bir kültürün bir sesi karşılığı olacak ve bu mutlakiyetçi, bu diktatör tavırlarına cevabı olacaktır. Olacak. Yani bu kadar, bu milyonları susturma mümkün değildir. Nereden nasıl patlar bilemem. Yok sokağa çıkalım, eylem yapalım. Ben onu demiyorum. Bu bir yerden, bu dikiş tutmaz bir yerden patlar. Nereden patlayacağını bilemezsin. Belki de Kars'ın dağından patlar, belki de Denizli'nin ortasından, belki de Konya Ovası'ndan patlar. Bilemezsin. Bu bütün hepimizi bir araya getiren... Bir büyük ruha karşı, hümanizm kültürüne karşı, Anadolu kültürüne karşı burada büyük bir şey vardır. Suistimal vardır, suikast vardır. Katlediyorlar. Çünkü kardeşimizi katlediyorlar. Tabii ki sen muhafazakar olabilirsin. Tabii ki Müslüman değerlerin olabilir. Ve biz sana çok da uzak bir yerde değiliz. Biz daha eleştirel, daha bölüşümcü bir yerdeyizdir. Ama aynı ruh kökünden şimdi başka bir yere gidiyorlar. Allah sonumuzu hayretsin diyoruz. Güveniyoruz tabii ki çalışarak. Bunları söylüyoruz. İşte Çalışacağız. bir kişi bu kadar çok seviyorlar diye bütün görevleri, yetkileri ona devretmek. Akıl almaz Erdem. Böyle bir şey dünya tarihinde yok. Dünyada böyle bir şey yok. Yok böyle bir şey. Ne tarihte var ne başka bir yerde Seviyorsun var. Seviyorsun diye. Tabii. Şimdi abi biraz da Fırat Kalkan'ı, harekatını konuşalım. Yani aslında buna söylenecek çok söz var. Daha önce söyledik zaten bir kez, bir kez daha devam edeceğiz zaten bu başkanlığı, anayasaya. Ama biraz da e, şu ka, işte kara kış dönemlerinde Kar yağıyor, fırtına, tipi her tarafta. Şimdi, bir yandan da askerler mücadele veriyor. Şimdi çok... Erdem burada çok tehlikeli bir şey var tabii. Biz de bu ülkenin ne kadar muhalif olursak olur dikkatli konuşacağız. Ağzımızdan çıkanları sayacağız, şey yapacağız. Moralimizi, psikolojimizi bozmadan edebi ve felsefi ve siyasi cümleleri yan yana dizerken aşırı hassas olacağız. Çünkü çok önemli günlerde yaşıyoruz. Şimdi El Vapa askerimiz Fırat Karkan'la girdi. Girme nedenleri vardı. Bu nedenler onaylandı da. Hani hiç girmeseydik düşüncesindeyiz ve savaşa tam anlamıyla karşıyız ama bir zorunluluk doğmuştur. Bu zorunluluklardan biri Kürt Kordonu kesilmesidir, kesilmiştir. İkinci bir zorunluluk vardı, bu da AKP tarafından vardı. Tayyip Erdoğan Bey'i dünyada sen Daesh'i destekliyorsun diye suçlamalar vardı, iddialar vardı. Ve Tayyip Erdoğan Bey de Daesh'i bu imajı yıkmak için el baba girmeye çalıştı. Hani vuruyor, dövüyor falan. Fakat bu ikisi de e, havını almıştır. Yani orada artık... Halkımıza da bunu öğretmek lazım. Sabretmek ve beklemek lazımdır. Yani çünkü artık kimse Tayyip'e Daesh'ci diyemez. Ya da Kürt koridoru da kesilmiştir orada. Ve ordumuzun orada toparlanması, dinlenmesi, bekletilmesi lazım. Çünkü çok tehlikeli şeyler var. Bu asimetrik savaş denilen, hiç adını zikrini bilmediğimiz çok tuhaf insanlar. Diyelim ki Errakka'dan 700 tane küçük kızı topluyorlar, oraya geliyorlar ve bunları canlı bomba olarak kullanıyorlar. Ve diyelim ki daha önce bizim de elimizin altından e, Nusra'ya giden ya da Ösra'ya giden tam bilemiyorum. 
drone diye bombalar. Şimdi bizde yok ama karşı tarafta var. Laklara gelip o bombalar gelip senin şey yapabiliyor. Ya da 5 ve 10 kilometreden tanklarımızı vurabilen güçler var. Ve böyle bir savaşta şüphesiz askeri gücün olacak. Tepeden e, bomba atacak hava gücün olacak. Ve bu hava gücü de yok. Bugün itibariyle Rusya ile bir anlaşma yeni yaptılar. Hava gücü olmadan da işte herkes aklına Kobani'yi getirsin. Her tarafı tuzaklarla dolu, bubilerle dolu bir yere ayak atamazsın. Yani diyelim ki 100 metre yere 2000 tane yukarıdan bomba atmadan orayı temizleyemez. Çünkü her tarafı sensörlü bomba dolu. Yani ışık, ses, sıcaklık gören her şeye patlayan. Ve dünyada buna karşı da çare yok zaten. Tek şeysi yukarıdan havalarla alt, toprağın altın üstüne getireceğim. Bir tarlanın şey olması gibi, çapalanması gibi altın üstüne getireceğim ki hani orası girilebilsin. Zaten buraya girilebilir olsaydı Amerika girerdi, Rusya girerdi, başkaları girerdi. Sana kalmaz yani. Ve tabii şüphesiz FETÖ'den sonra ordumuzda büyük bir şey oldu, boşalma oldu. Alt kademelerden insanlar geldi. Yani ordu hallaş pamuğu gibi atıldı, bunu kabul edelim. Ve çok tehlikeli şimdi şeyler oluyor. Orada bu acele ve sabırsızca elbap hareketi ordumuzu orada beklenmedik. Ee, anlatılması çok zor. Ee, çok kötü şeylere, dedikodulara sebep oluyor. Yani... Türk ordusu eski Türk ordusu değil gibi de dedikoduların yolunu açıyor. Bu dedikodularından paniğe kapılmamak lazım. Çünkü ordunun bir sürü kadrosu değişti. Yani harita mühendisi yok, yer bilimci yok, cak yok, toptan anlıyor değil mi? Bunlar hani çok da detayına giremiyoruz. Şimdi o yüzden biz bekleme taraftarıyız, sabretme taraftarıyız. Daha iyisi şöyle izah etmeye çalışayım da bugünlerde işte kendini kahraman göstermek, heyecanlı göstermek kötü şeylerdir. Daha planlı, fizikten, kimyadan anlayan, böyle hamaseti boş verip gerçek bir üretim planı, iş planı gibi işe bakmak lazım. Ee, bunu şöyle izah edebiliriz. Yani yanlış, her şey tek bir adamın elinden giderse birileri sana yanlış raporlar verir. İçinde rakamları, bozuk rakamları. Mao'nun eline pirinç stoklarımız çok fazla diye raporu verirler. Pirinç stoklarımız fazla diye. Sadece rakamla oynar yalakaları. Ve Mao, pirinç stoğumuz fazlası da pirinci ihraç etmeye başlar. Ve dünya tarihinin gelmiş geçmiş, o İrlanda patates kıtlığı gibi dünya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük açlıklarından, kıtlıklarından biri gelir. Milyonlar ölür. Sebebi rakam yanlış yazıldı. Şimdi o birinci, Balkan savaşları 30 uzun yıl sürdü. Birinci ve ikinci Balkan diye de ayırmak lazım. Rus savaşıyla başladı. Önce çeteler, Bulgar çeteleri. Bu Bulgar çeteleri döneminde bizim orada savaşıyorduk ama saray tek başına Abdülhamit telgrafhaneyle telgrafla yönetiyordu koskoca şeyi Balkanları. Biz Balkanlarda Türkiye'ye kadar toprak kaybettik. Niye? Bir kişi em- yönetiyor orayı. Ya bu çok şeydir. Ya da Enver Paşa tarihimizin en karanlık günlerinde, felaket gününde gece soğuk kışta eski 30 derecede yürü emri veriyor askere. Orada bir kurmay olsaydı ya gece asker yürümesin, fırtına da var. Telef olur diye bir rapor verse Enver Paşa da o kadar cüretkar olmazdı. Yani tek adamla iş yönetilmeye başladığında da kurma heyetlerinde tek adamla korkmaya başladığı zaman kurma heyetler gerçekçi rakamlar yazmıyorlar. Ya alırız. Ya el baba alırız. E dün Şam'a girdiğinde Şam'ı da üç günde alıyordun gibi. Bu medyada işte iki aydır görüyorsunuz. El baba girdik aldık. Türk ordusu olarak. Hayır öyle değil. Karşı tarafında da Irak ordusundan kalma ya da ABD'nin beslediği ve şu anda senin bile tanımadığın bir sürü bomba kullanan, silah kullanan insanlar var yani. Şimdi buraya alacaksan tabii ki alırsın ama önce sabırla, kurmay heyetin, aklın, zekanın planını. Yani Allah Allah diyerek o da Allah Allah diyor. Yani Allah Allah diyerek şimdi rakamların olduğu yere Allah yazamaz. Her hesabın bu bir ciddi plandır, mühendisliktir, iş, üretim plandır bu. Askeriyenin böyle gücü olacak ve bunu haritaya geçiren kurmaylar ne olacak? E FETÖ'den boşalmış. Sen daha FETÖ'den üç günü boşalır boşalmaz el baba saldırıya geçtin. E bu seni burunu kırar. O ordunun moralini bozar hazırlıksız, aceleci davranmak. Bu acelecilik e, orada evet kötü haberler getiriyor. Bunu maalesef bizler söylüyoruz, başkaları söyleyemiyor. Ama dikkatli olacağız, temkinli olacağız. Hava destekleri alınacak. Yani hedefine ulaştın. Kürt kordonu kesmekse kestin orada dur bekle. Tabii bunu hala bir risk var yani orada 
tamamen birleşmiş bir durum söz konusu değil. Elbap çok kritik işte o yüzden. Çünkü aşağıdan Membiç'ten olası bir birleşme tekrar gerçekleşebilir. E, tabii yani orada biz tabii ki bir büyük savaş hazırlığı olduğunu söylüyoruz. PKK'ya arkası Amerika destekli PKK mühimmat yığıyor. 50 bin 60 bin kişi orada hazır olmuş durumda. Biz de burada 100 bin kişiyiz. Elbap'tan sonra da böyle büyük bir tarihi savaşın beklentisi içerisinde. Bizimkilerin gidip Irak Başbakanı'yla kavga ettikleri adamla görüşmelerinin sebebi de bu yani. Büyük bir hazırlık var ama o hazırlığa biz kendi plan projemizi, kendi askeri tesisatımızı, mühimmatımızı öyle tek adamla değil, öyle hamasi değil, öyle değil yani. O gerçekten fizik bilen, kimya bilen, gerçekliği bilen, gerçekçi olacağız. Yani şu anda ayıptır söylemesi. Orada çok insan istifa etti. Kurmay demeyeceğim ama yüzbaşı, binbaşı ya da yüksek subay diyeceğimiz insanlardan... Çok fazla istifa var. Bakın asker kaçağı demiyorum istifa var. Çünkü bize emredilen, bize verilen şeylerin gerçeklikle alakası yok. Bu kadar absürt bir şey olamaz. Yani üstteki komutanlara inançları zayıflıyor. Ee, bu tabii ki FETÖ'den sonra olan bir durumdur. Bekleyerek, dinlenerek Türk ordusu eski gücünü kazanır mı? Kazanır. Eski zekası, eski atikliği ve cesuru Vallahi gelir mi? Tamam. Gelir. Şüphesiz gelir. Ama bunu da görelim. Yani öyle Sabah gazetesinden ekrana çıkıp ya atladık, zıpladık, uçtuk. Böyle bir şey yok yani. Trabzon ıı, tarihinden bir küçük anekdot vardır. Temel fıkrası gibi anlatır ama tarihi bir hikayedir. Ruslar of'a geldi. Orada bir of sürmene muharebeleri diye geçer. Orada bir tarihçi de o günü anlatıyor. İşte of'tan sürmene dön, bizim uşaklar kartal gibi uçtu. Maalesef şehit oldu. Bizim uşaklar Rusların üstüne kurt gibi saldırdı. Maalesef şehit oldu. Bizim uşaklar oraya canavar gibi saldırdı. Maalesef şehit oldu. Böyle tarih yazılmaz yani. Kartal gibi şehit oldu. Kurt gibi saldır şehit oldu. Olmaz yani şehit olmadan da zayiatı en aza düşürerek değil mi? hareket ilerleyeceksin. Bunlar plan proje işidir. Ee, tabii büyük orduyu FETÖ'cülerin çok feci bir şekilde hem mühimmat olarak hem de oradaki karışıklıklar olarak zayıflattı. Çok açıktır. Böyle gerçekçi olalım. Biz gerçekçi olursak kazanırız. Hayalci olursak kazanamayız. Bu ülkenin büyük şansları vardır. Fazla e, konuşup şey yapmayalım, sıkıntı yaratmayalım. O, şimdi şöyle bir soru sorar insanlar, e, bilim adamları, batılı bilim adamları der. Londra'da Katolikler, şeyde, Fransa'da işte Protestanlar, Avrupa'da Yahudilerin yaşayamadığı, sokağında gezemediği günlerde İstanbul ve Kayre'de Yahudi hepsi gezebiliyordu. Yani bu kadar geniş bir siyaset vardı diyelim. Peki buna rağmen aydınlanma ve bu icatlar niye Avrupa'da çıktı? Yani bağnaz olan, birbirine yaşatmayan bir yerde çıktı. İstanbul ve Kayre'de çıkmadı. Bunun sebebi çok basit. Çünkü Osmanlı ekonomik büyümeyi fetih sandı. Onlar da ekonomik büyümeyi, madenleri toplamayı değil mi? İcat, buluş, keşif sandı. Batılılar, icat, yani keşifler falan. İşte Ümit bunu dolandı. Yeni kıtalar keşfettiler. Yeni şeyler buldular. Biz fetih sandık. Şimdi bu mirası İslamcılar kodluyor ve bir Osmanlı mirası aldık diyenler. <gülüyor> Aynı yerden kaldıkları yerden ekonomik büyümeyi fetih sanıyorlar. Şam'a girelim, oraya girelim. Başından beri yanlış şeyler. Ama tabii ki girilmiş. O şimdi kalkıp buraya biz hala buna karşı çıkacak değiliz yani. Burada dikkat. Dikkat isteyeceğiz. Ama bu nesillerle olmaz. Bu hamasetle de olmaz. Yani öyle Antalya'da imamatik çocuklar oturup romanın fethi yakın diye slogan atıyorsa burada bir delilik var, bir kudurmuşluk hali var, bir cehalet var. Şimdi Osmanlı 1800 yılına gidelim, 1820'ye gidelim, 50'ye gidelim yani o günlere gittiğimizde. Orada insanlara sorsak Osmanlı insanlarına sana hep şunu söyleyecektir. Dünyada bütün icatlar yapılmıştır. <gülüyor> yani... Bütün icatların yapıldığını yenilen bir toplum vardı 1820'de. Hala böyle. Şimdi 1900'a da gitsek Osmanlı'da o zaman içinde de bütün icatlar yapılmış diyorlardı. Şimdi de gittiğinde İmam Hatiplere bütün icatlar yapıldı deniliyor. Şimdi bu kafa ancak diktatörlüğe götürür seni. Bir insanı yaşatan daha görülmedik, duyulmadık, bilinmedik içimizde ve dünyada şeyler var, yerler var. Bir, icat edilmemiş çok şey var, anlaşılmamış iyi görülmemiş bir dünya var diyen insanlar ancak üretime plana değil mi buna çalışır getirir e böyle bir nesle de götürmüyorlar e bunlar da tarihte biz Osmanlı Mahavçun çocuklar Mahavçun çocuklarıyız Çanakkale'nin çocuklarıyız diye Elbap'ta atla 
Ya öyle de atlayamazsın şimdi. Bunun arkasına fizikçilerin lazım, haritacıların lazım, mühendisleri lazım, hava bombardımanı lazım. O bombaların gücü, mesafesi lazım, açısı lazım. Şu anda onların elinde olan bomba bizde yok. Yani tank savar, işte tov diyorlar. Onlardan yok. O dronlardan yok. Bizim elimizde yok. Çadırların içinde oturuyorsun, drone geliyor, pat atıp gidiyor. Şimdi bunları da görecek. Şimdi bütün bunlar halkımızdan da niye saklıyorsunuz? Gerçekçi olalım. Yani 2017 yılında aa, e, şüphesiz Allah büyük. Allah Allah'a karşı bir laf eden yok. Ama Allah büyüktür lafını gidip bomba yani bomba yok oraya Allah büyük diye kağıt atmıyorsun ki yani. Yani keşke Cübbeli Hoca'nın şeyini unutulayıp el baba atsak. Orada ondan daha çok var. <gülüyor> Cübbeli dolu olarak zaten. <gülüyor> Teknik bir bilgi lazım sana. Teknik bir tezat lazım. <gülüyor> Lojistik lazım. Şimdi <gülüyor> modern toplumda teknolojiden geri kalan bak bu artık bu bitti artık. Yani bu, bu, bu hep konuştuklarımız boşuna. Teknolojiden geri kalan hiçbir ülkenin artık yaşama şansı yoktur. Tarihten silinecekler. Libya'da, Suriye'de bilmem ne de olan da budur. Eğer sen bir fabrikan yoksa, eğer sen ileri teknoloji, bilgi sanayi, yazılımla ilgili, bombayla ilgili bir gelişmen yoksa yok olacaksın. Bakın Hindistan, Pakistan bile ucundan tuttu. Çin bunlar yaşayabilir. Diğerlerinin yaşama hakkı yok, senin de yaşama hakkın yok. Mutlaka teknolojik ilerlemen olacak. Şart. Ya bu bitti artık. Böyle bir dünya. 15 yıl sonra bütün dünyamız 15 yıl sonra bütün dünyamızda şöfe... Bak. 19. yüzyılda atların yerini şu, arabalar aldı. Atların yerini arabalar aldı. Şimdi şoförler kalkıyor. Şoför diye bir şey yok. 15 yıl sonra yok şoför diye bir şey. Her şey yüzde yüz hatasız yazılımlar var. Arabanızda o bilgisayar götürecek arabayı. Başka şeyler de oluyor. Şimdi mesela bugün bugünlerde şey farelerin lazer ışınıyla fareleri yönlendiriyorlar. Uzaktan böyle lazeri tutuyor. Merdiveni çık, saldır, in, sus, dur. Fareleri uzaktan kumanda ediyor. Şimdi bunun şeyleri tedavisi de başladı. Amerika'da depresyon hastalarına pil takıyorlar. Kimyasal tepkimeyi o pil, kimyasal her negatif tepkimeyi o pil oraya sinyal gönderiyor ve durduruyor onu. Yani hastalığı böyle de yenmiş oluyorlar, başarmış oluyorlar. Çünkü o kötü, olumsuz ve negatif fikirleri veren yere karşı bu pil karşı şeyler gönderiyor. Yani bunu şöyle düşün, çok gürültülü bir ortamda cimur var, o onun sesini susturuyor gibi. Böyle burada iş görüyor. Sinyal gönderiyor. Evet, yani şimdi beyinleri yöneten bir teknolojiden konuşuyoruz. Böyle bir yerde bu teknolojik ilerleme, bu bombalar, bu kültür, bu sende olmazsa zaten yaşama hakkın yok. Ama elbap gibi yer, dışarıdaki bu savaşlar sana bir fikir veriyor. E şimdi bakın medyaya bakın, Habertürk'e bakın, CNN'e bakın, Sabah Gazetesi'ne bakın, Haber'e bakın. Bunlar iki ay zafer, kahraman, şehit diyemiyorlar mıydı? Şimdi niye sustular, niye konuşmuyorlar? Çünkü orada felaket haberleri var. Sarı Kamış faciasını bu toprak 200 sene duymadı. Duymadı. O ünlü Sarı Kamış da Allah-u Ekber dağlarında duymadı. Kimden duyacak, nasıl duyacak? Yıllar geçti de öğrenildi orada askerlerimiz öldü ve şehit oldu. Şimdi burada... İstifalar var kardeşim. Ordunun yeterli kurmay subayları yok. Bu utanacak bir şey değildir. Çünkü Türkiye büyük bir darbe yaşadı. Ordusu boşaltıldı yerine. Alt kadrodan yetenek, yeteneksiz demeyelim de daha az bilgili insanlar geldi. Bunlar gerçektir. Bunları bileceğiz. Ülkemizi seviyorsak Allah'ı kullandığımız yer. Tabii ki camide gittiğimizde Allah diyeceğiz. Dua ederken Allah diyeceğiz. Ama ordu saldırıya geçerken de sana bomba lazım. Teknoloji lazım. Bilgi lazım. Kültür lazım. Şimdi bunları karıştırmayın kardeşim. Ve tabii ki tek adam olduğu için de o korkuyor raporu söylemeye, o korkuyor raporu söylemeye. Herkes raporu çarpıtıyor. İşte medyası çarpıtıyor. Söylemiyor. Ne oluyor şu anda Elbap'ta? Bilen yok, anlayan yok. Tanklarımız nerede? Hadi söyle bakayım nerede? Teto, şimdi ben size hatırlatayım. İlk bir ay tanklarımız gidiyor, tanklarımız gidiyor diye haber yapılmadı mı? Nerede bu tanklar? Hepsi bombalandı. Bitti. E şimdi bu bir gerçektir. Bu çok da paniğe kapılacak, moral kızılacak bir şey yok. Buna karşı tedbir alırsın. Ve böyle gerçekçi olursan halkını sabretmesini öğretirsin. Halkımız sabreder, halkımız metindir, halkımız güç verir. Daha dikkatli oluruz. Ama böyle bir İslamcı bir fantazyanın peşine koşuyoruz kardeşim. Osmanlı'yı kurmaya gidiyorduk Şam'a. Gene İslamcı bir fantazyanın peşindeyiz. Bir padişahımız, kralımız olsun. Bunlar hep İslamcı fantazyalar. İşte imam hatiplerini öğretmişsin. Liselerden sen kalkıyorsun, Atatürk ve Darwin tezlerini çıkartıyorsun, bilimi çıkartıyorsun. Yerine koyduğun İslamcı fantaziye bak. Roma'nın fethi yakın. Roma ya, İtalya Roma. Bu mu yani ya? Ya bu, bu kadar, bu fantazyalara artık bu ülke dayanamaz. 
Şu anda Tayyip Erdoğan Bey'in şahsi fantazyaları, orta okulundan betirdiği getirdiği Necip Fazıl'ın gibi bir şairin fantazyaları, 3-4 tane ucube, dünyanın kabul etmeyeceği aşırı abartılı bir takım isteklerin, arzuların, vahşi iştahların şeysi var burada, fantazyaları var. Sen oraya saldır, buraya saldır, içinde herkese saldır. Daha dün çıkıyor ekrana bize hala. Ya düşmanı azalt. Dünyanın bütün savaşlarında düşmanı azaltacaksın. Bakın Osmanlı Batı'ya hücum ederken İran'la anlaşırdı. İran, Şah, İsmail bize doğru gelirken de arkada Özbeklerle anlaşırdı. Yani bir tarafını sağlam alırdı herkes. Bu, bu kuraldır. Hem içeride düşmanı azaltacaksın hem dışarıda. Bu her gün düşman fazlalaştırıyor. Bütün dünyayı düşman etmekle kalmadı şimdi bizi. Bakın hepimiz ne diyoruz burada? Yunus'un, Mevlana'nın hepimiz ortak kültürün çocukları. Bak bizi bile tiksindiriyor kendinden. Bizi koparttığın zaman zaten seni ayakta kim tutacak? Türkiye'yi bu kadar insan odaklı bir kültürü getirip külliyeye tıkayamazsın. Bir odana tıkayamazsın. Susturamazsın. Sansür koyamazsın. Bu ülkenin Mehmet Akifleri var. Mustafa Kemalleri var. Kahraman bir geçmişi var. Türküsüyle, sazıyla, direnişiyle. Bin yıl yaşamışız. Bir ruh var burada. Bir adamın eline bunu veremezsin. Bu cemaatin liberal, sahtekar liberallerine benzetmesin bizi. Gittiler şeyhe verdiler Türk hukukunu. Ve bizleri kendisi ne derse onaylayan kendi milletvekillerine öyle odalıklarına benzetmesin. Biz başka bir şeyiz. Cumhuriyeti ayakta tutan bir nesil var. Hala direnen bir taraf var. Bakın tek cümle diyorum. Bugün Türkiye'de birçok şey kötüye gidebilir. Gidiyor da büyük bir felaketlerde korkusu yaşıyor olabiliriz. Ama hiç kimse unutmasın. Bu ülkenin hala hiçbir şekilde eğilmemiş ve bükülmemiş büyük bir nesli var. Milyonlarca insanı var. Yüzde 25 orada duruyor. 20 yıldır kimse bükemedi bizi. Bizi büken çıktı mı? Eğildik mi biz? Beşiktaş'ın, İzmir'in, Orta Anadolu'da bir sürü milyonlarca insan çıktık ve muhalefet ettik. Eğildik mi? Ne cemaatine, ne şeyhine, ne tayibine hiçbir şekilde pes etmedik. Korkutamadılar, sinmedik. Evet ülke bir taraftan kötüye gidiyor olabilir ama eğilmemiş de bir taraf var. Yarınki si- a- siyaseti aday, yarınki siyaseti biçimleyecek, aklı biçimleyecek, eğitimimizi biçimleyecek, Türkiye'ye bir heyecan verecek milyonları var, yazarları ve aydınları var. Yenilen Tayyip'tir, yenilen kendileridir. Vezir olan dünyaya kendileridir. Biz ayaktayız ve dimdikiz. Cumhuriyet dimdik. Mustafa Kemal dimdik. Yurttaşlık dimdik. Bu hümanist kültür. Türküsüyle, şarkısıyla, ilahisiyle, Alevi cebi, Mevlevi semasıyla dimdik hala burada. Bize dokunamazlar. Biz buradayız. Umut derken biziz umut işte. Hepimiz umuduz. Bu gazeteler, bu şeyler. Şimdi gözümüz sürekli bunlar ekranlara takılarak hep bunların o sümüksü suratlarını görüyoruz bu yalaka yazarlarının. İğrenç suratlarını görüyoruz. Böyle duvara sümük atılır da onu kayar öyle suratlar görüyoruz. Kendileri Tayyip Bey'e teslim olmuşlar. Mutlakiyet rejimine, padişaha yalakalıklarından bir din çıkartıyorlar. Burada bir din de yok. Yalakalık ve köpeklerinden yeni bir din çıkartıyorlar. Gidin ve yalaşın, gidin ve emişin. Bana ne? Biz buradayız. Biz insan olur, insan odaklı bir kültürün çocuklarıyız. İnsanız. Ve insanı bekleyeceğiz. Ve bu toprakları yeniden insan kültürü üzerine yurt. Herkesi hukuk karşısında işleyen bir insan kültürü üzerine inşa edeceğiz. Ve var böyle bir şansımız. Devam edebilirsin abi. 2-3 dakikamız kaldı. Eğer söyleyeceğim bir şey varsa yoksa başka bir soruya geçmeyeyim. Tabii Bunu çok dikkatli bence. günler olacağız. Tabii büyük dedikodular oluyor. Bu karambol günlerde işte şehirlerimize bombalar sokuluyor. İş savaş çıkabilir. Bütün bunlar söyleyebilir. E, bu günlerde olabilir. Kısmen bu suikastlerde başarılı olabilirler. Ama her şeye bakan bu insanlar şunu görsünler. Bakın bu topraklarda... Çok büyük felaketler, çok büyük savaşlar, çok büyük hercümeçler yaşadık. Bu toprak altın üstüne çok geldi. Ama bizi bir arada tutan bir şey vardı. İnsan odaklı bir kültür. Hiç kimse Yunus deyip küçümsemesin, Pil Sultan deyip küçümsemesin. İlahileriyle, türküleriyle, verdiği güçle bizi bir tuttu. Bu toprakta tuttu. Bu günlerde bizim en çok kendimizi hatırlatmamız gereken budur. Bir gizli bir gök kubbe var üstümüzde. Bir kubbe kutsal bir kubbe işte. Bu türküler, bu ilahiler... Bu kahramanlık türküleri, o Çanakkale'ler bedava değildir, olmuştur, ortadadır. Cumhuriyet hayali bir şablon değil, oldu, kuruldu. Anayasasıyla Mustafa Kemal İsmet Paşa kuruldu, bunlar oldu. Büyük bir bağımsızlık savaşı verdi bu toprak. Oldu bunlar, biz yaptık. Ve bunları hala yapabilecek kapasiteye ve güce sahibiz. Bu bizim şansımızdır. Tabii ki suikastler, savaş, karamsarlık diz boyu. Ama bu da var. Yenilmemiş bir tarafımız var, bükülmemiş. 
Kim mükemmelizin cumhuriyeti? Söyleyin bana. Ve biz buradayız. Bunun sayısı üç değildir, beş değildir, on değildir. Medyayı alarak sizi karamsar yapıyorlar. Medyayı ele geçirerek sizi küçümser yapabiliyorlar. Peki. Ağzınıza sağlık abi. Çok teşekkür ederiz. Çok ben teşekkür ol. ediyorum. Evet, önemli bir vurgu oldu. Çok önemli sözler söyledin. Evet Nihat Geçever yansın. Yine çok güzel bir programla, çok güzel sözlerle, çok güzel mesajlarla sona eriyor. Haftaya tekrar birlikte olacağız. Şimdilik hepinize iyi akşamlar. İyi akşamlar. Yoksa söyle bunların şey kalmaz. Bağlama ayrı. Yapısal dediğimiz de bu. O başka bir şey.